यार वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फो रहेगी कि यार जितने भी बुक्स का मैं रिव्यू तुम लोग को दूंगा वो मैंने बुक्स सारी खुद सॉल्व कर रखी है यहाँ से मैंने उनको पूरा घोट के पी रखा है उन बुक्स को इसलिए मैं तुम लोग को रिव्यू दे पा रहा हूँ तो इसलिए तुम पूरा विश्वास कर सकते हो पूरा ट्रस्ट कर सकते हो मेरी रिव्यू पे और अगर कुछ भी हो तो तुम लोग खुद ही सॉल्व करके देख ही सकते हो बस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम लोग को हर एक बुक के बारे में अच्छे से डिटेल रिव्यू पता चल सके जम करते हैं वीडियो के ऊपर सो हे गाइस दिस इज आयुष्मान रिस्वारी और यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो कि अपन को जेई मेन्स और जेई एडवांस दोनों के लिए काम आती है ये बुक्स बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये बेसिकली सभी आई से तुम लोग के जितने भी टीचर्स हैं सभी रिकमेंड करते हैं तो ऐसी कोई तुम लोग ने इन बुक्स के नाम भी सुने होंगे कोई नई नाम नहीं है इन बुक्स के तो ऐसी कोई बुक नहीं है ताकि तुम लोग पहली बार सुन रहे ठीक है तो अपन इस वीडियो में बेसिकली फिजिक्स की बुक्स के बारे में कवर करेंगे अगले वीडियो में अपन शुरू करेंगे यार मैथ्स का और फिर उसके अगले वीडियो में अपन केमिस्ट्री के साथ खत्म करेंगे तो अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो जरूर लाइक करना सब्सक्राइब कर दो लाइक अभी अल जाके कर दो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपन शुरू करते हैं अपने वीडियो को ठीक है सबसे पहले अपन की आती है यार एनसीआर अब देखो एनसीआर की फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो दो अपन के इलेवंथ और ट्वेल्थ में अपन की वही टोटल चार किताबें आती है इलेवंथ में दो पार्ट पार्ट वन पार्ट टू ट्वेल्थ में दो किताब पार्ट वन पार्ट एनसीआर फिजिक्स में दिक्कत ये है कि जो उसके क्वेश्चन है ना जो उसके पीछे वाले क्वेश्चन है वो अपन क्या जेई रेलिवेंट नहीं है जेई रेलिवेंट क्यों नहीं है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सब्जेक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही ओल्ड एटेड है जो अपन की फिजिक्स की किताब है यहाँ से वो कुछ ज्यादा ही पुरानी है और वैसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं यहाँ से मतलब जेई में तो बेसिकली अब क्या तो मतलब आप तो अब तुम लोग पूछोगे कि भैया क्या हम लोग उससे थ्योरी पढ़े देखो थ्योरी अगर तुम लोग को पढ़नी तो मैं रिकमेंड करूंगा एच वर्मा से पढ़ो अपन अभी एच वर्मा से पे आ रहे हैं लेकिन अभी तुम रुक जाओ मैं रिकमेंड करूंगा थ्योरी तुम उसको अगर एनसीआर से छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी छोड़ सकते हो कोई जेई में काम नहीं आने वाला है ठीक है ये अपन की काम खत्म हो गया एनसीआर का दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट किताब एनसीआर के लिए एनसीआर के अलावा जो अपनी आती है एच वर्मा एच वर्मा सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये तुम मैं पहला इंसान नहीं हूं ना मैं आखिरी इंसान हूं जो इस किताब को सबसे इंपॉर्टेंट बुक बोल रहा होगा सभी लोग रिकमेंड करते हैं एच वर्मा को एच सी वर्मा इसलिए यार यहाँ से क्योंकि एच सी वर्मा सर जो खुद है वो खुद ही आई है तो उनको पता है बेसिकली यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एच सी वर्मा का नाम तो हम लोगों ने अपने बचपन से सुन रखा होगा कि यार इतनी फेमस बुक है फेमस बुक क्यों है क्योंकि यार वो एक बिगनर को भी बिग बिगनर इंसान को भी यार सीधा एडवांस तक पहुंचा सकती है मतलब इतनी तगड़ी बुक है तुम तो उसको सोल्व करना शुरू करोगे ना उसकी थ्योरी इतनी प्यारी इतनी प्यारी है कि तुम तो उसको अगर पहली बार मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल तुम कायनामेटिक्स ही पहली बार पढ़ लो तो अगर उसकी थ्योरी तुम पहली बार पढ़ोगे ना इतनी प्यारी थ्योरी दी गई है और उससे तुम्हारे जो अपन के मेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो भी दिए रहते हैं पीछे अपन के शॉर्ट आंसर्स दिए रहते हैं फिर अपन के ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ऑब्जेक्टिव वन होता है ऑब्जेक्टिव टू होता है फिर लॉन्ग आंसर होते हैं इतनी प्यारी बुक बनाई गई है कि <coughs> सॉरी कि तुम लोग अगर उसको करोगे एक एक क्वेश्चन उसका करोगे मैं गारंटी करता हूँ तुम लोग का मेन्स और एडवांस मेन्स तो कम से कम बहुत आराम से निकल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे बात क्या आती है मेन्स की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है एच सी वर्मा तुम लोग को अगर शुरू ही करना है जैसा कि तुम लोग चाहते हो कि यार मैं मुझे मेंस के लिए पूरा प्रिपेयर होना है कंप्लीट प्रिपेयर होना है मेंस का मुझसे हर एक क्वेश्चन बन जाए सबसे पहले करो एच सी वर्मा एच सी वर्मा भी दो पार्ट्स में आती है पार्ट वन पार्ट टू एच सी वर्मा को मैंने कम से कम नौ से दस बार कर रखा है सच में तुम लोग शायद मानो या ना मानो एच सी वर्मा को मैंने नौ से दस बार कर रखा है और एच सी वर्मा के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि तुम लोग नौ से दस बार कैसे ही कैसे कुछ महीनों के अंदर नौ से दस बार उस किताब को सोल्व कर सकते हो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो उसकी चिंता नहीं करो ठीक है तो अपन के मेंस के लिए तैयारी के लिए कौन सी हो गई एच सी वर्मा सबसे इंपॉर्टेंट बुक आ गई बात समझ में आ गई ठीक अगली अपन की बात आती है किताब डीसी पांडे अब देखो लोग बोलते हैं कि यार डीसी पांडे कर लो या एच वर्मा कर लो बात एक ही है डीसी पांडे भी अच्छी बुक है मैं कोई मना नहीं करूंगा लेकिन डीसी पांडे को मैं थोड़ा कम रेफरेंस देता हूँ क्यों क्योंकि यार एच सी वर्मा एक सिंगल किताब है मतलब उसमें थोड़ा लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं वैसे क्वेश्चंस उसमें भी का, काफी सारे रहते हैं लिमिटेड नहीं रहते हैं लेकिन एक सिंगल किताब है जो तुम लोग को बिगनर से लेकर एडवांस तक पहुंचा सकते हैं वहीं पर डीसी पांडे की क्या बहुत सारी बुक्स आती है डीसी पांडे के अलग अलग छह पार्ट आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार तुम लोग को केवल एक ही पार्ट सोल्व करना हो तुम लोग को सारे पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे और वो मोटी मोटी किताब होती है तो डीसी पांडे की जगह मैं रिक
फिर अपन क्या आती है एडवांस की तैयारी एडवांस की तैयारी में कैसे करूंगा मैं करूंगा एडवांस की तैयारी सिंगेज किताब से तो सिंगेज की किताब पूरी श्योर शॉर्ट कंप्लीट किताब होती है अगर तुम लोगों ने उस किताब को कर लिया बात खत्म फिर तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एडवांस के लिए फिर तुम सीधा सीधा प्रीवियस ईयर कर सकते हो और सीधा सीधा मॉक टेस्ट दे सकते हो एडवांस के जी जो अपन की सिंगेज की बुक है वो इतनी प्यारी बनाएगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मतलब उसमें बहुत ही प्यारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं तुम लोग को जरूर रिकमेंड करूंगा अगर तुम लोग को एडवांस की प्रिपरेशन के लिए करना है लेकिन उसके पहले तुम लोग एच सी वर्मा को सोल्व कर लेना घोट डालना एच सी वर्मा को तब जाके तुम लोग को जीते वानी अच्छे सॉरी मैं जीते वानी बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को बार बार सिंगेज की बुक बहुत अच्छे से हो पाएगी सोल्व ठीक है सिंगेज के बाद अपन की थोड़ी सी आती है यार यहाँ से रेसनिक हेलीडे वॉकर तुम लोग ने इनका भी नाम सुन होगा रेसनिक हेलीडे वॉकर रेसनिक हेलीडे वॉकर अच्छी बुक है थ्योरी के लिए बहुत अच्छी बुक है लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो अपन की आई के लिए आई के सिलेबस से मैच नहीं करती है थोड़ी सी मतलब उसमें जो अपन के रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन अपन के आई के सिंक नहीं होते हैं मतलब अपन के जो आई के लेवल के होते हैं लेवल मतलब मैं लेवल से ये नहीं बोलना चाहूँ कि वो बुक में घटी एग्जाम्पल दिए लेवल मतलब यहाँ से जो उस बुक में क्वेश्चन दिए और जो अपन के एग्जाम में असलियत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैच नहीं करता है इसलिए यहाँ से मैं तुम लोग को केवल दो किताब बोलूंगा फॉर मेन्स प्रिपेरेशन एच सी वर्मा फॉर एडवांस प्रिपेरेशन अपन की सिंगेज की किताब दैट्स एनफ तो रेसनिक हेलीडे वॉकर तुम लोग स्किप कर सकते हो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट किताब नहीं है थ्योरी उसमें जरूर अच्छी होती है लेकिन अगर तुम लोग एच सी वर्मा से थ्योरी पढ़ रहे हो जो कि पढ़नी ही चाहिए तो फिर तो कंप्लीट है तुम्हारी थ्योरी थ्योरी में तुम लोग के आगे कोई नहीं टेक पाएगा अगर तुम लोग एच सी वर्मा से थ्योरी पढ़ ली तो इसके बाद आती है अपन की एरोडोफ क्रोटोफ एरोडोफ क्रोटोफ तुम लोगों ने बहुत नाम सुना अरे भैया एरोडोव जिसने सॉल्व कर लिया उसका तो आई में हो जाएगा या फिर बिना एरोडोव सॉल्व करे तो आई में हो गई नहीं ये सब सब बकवास बातें हैं एरोडोव बेसिकली क्या एक हाई एंड पे बुक आती है कुछ ज्यादा ही टफ बुक होती है एरोडोव और क्रोटोव में दिक्कत क्या होता है उसमें बेसिकली मैथ्स तुम लोग से ज्यादा पूछते हैं तुम लोग बोलोगे कि भैया वो तो फिजिक्स की बुक है मैथ्स कैसे पूछ रहे मैथ्स उसमें क्या फिजिक्स में भी देखो मैथ्स लगता है इंटीग्रेशन लगता है कैलकुलस लगता है कैलकुलस में केवल इंटीग्रेशन नहीं आता बहुत सारी चीजें आती है मैक्सिमम मिनिमम हो गया अपन का कंटिन्यूटी हो गई डिफ्रेंशियबिलिटी हो गई तो बहुत सारी चीजें अपन की मैथ्स की आती है तो वो दोनों जो बुक्स होती है ना वो बेसिकली कैलकुलस बेस्ड होती है कि मतलब उसमें कैलकुलस ज्यादा लगता है मतलब फिजिक्स कंसेप्ट कम लगेंगे बजाय तुम लोग को कैलकुलस ही तुम लोग से घोटवा लेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इजी क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें कैलकुलस इतनी ज्यादा डाल देंगे कि तुम लोग वहीं पर अटक जाओगे तुम लोग फिजिक्स के कंसेप्ट में नहीं अटकोगे तुम लोग बेसिकली अटकोगे मैथ्स के कैलकुलस के सेक्शन में इसलिए तुम लोग को उसमें दिक्कत आएगी तो और एरोडो और प्रोटो यार वैसे भी अपन के जेई के लिए काम नहीं आती है अब तुम लोग बोलोगे कि भैया हम लोग ने तो बहुत सारे लोगों से सुना काम आती है यार मैं तो तुम लोग को साफ बोलूंगा कि यार जितने भी हम लोग के कोचिंग से जितने भी बड़े बड़े आई निकले हैं या फिर जितने मेरी क्लास में आई थे सब ने किसी ने भी सॉल्व नहीं करी एक बच्चे ने चाहे हम लोग का शायद टॉपर हो मेरी क्लास जो मेरा दोस्त है उसकी आई थी एडवांस में ए आई आर सिक्सटी वन उसने तक एरोडो क्रोटो दोनों में से कुछ भी नहीं छूई थी तब भी यार ए आई आर सिक्सटी वन आई थी एडवांस में जो कि एक अच्छी बात ही होती है तो मैं तुम लोग से यही बोल रहा हूँ एरोडो क्रोटो करने की कोई जरूरत नहीं है और बाकी अपन की बचती कौन सी बुक है और मेरे हिसाब से और बस इतनी सी इंपॉर्टेंट अपन की बुक्स होती है तो अपन ने यार इतनी सारी लिस्ट पढ़ी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बताई मैंने मैंने बताई तुम लोग को एच वर्मा उसके बाद एच सी वर्मा मेन्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत तोड़ है अगर तुम लोग को यार मेन्स और उसमें तो हल्का सा एक एडवांस का भी टच होता है एडवांस का टच होने से फायदा क्या होता है तुम लोग मेन्स की तो तैयारी करते जा रहे हो साथ साथ में तुम लोग को एडवांस के भी कंसेप्ट पता चलते जा रहे हैं तो यार वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है तो सबसे पहले तुम लोग को क्या सोल्व करना है एच वर्मा सोल्व करना ही करना है उसके बाद अपन की इंपॉर्टेंट बुक्स में आती है सिंगेज की किताब जो कि अपन को एडवांस के लिए तैयारी करते हैं सो आई थिंक तुम लोग को काफी कुछ इम्पोर्ट इसमें इंसाइट मिला होगा बुक्स के बारे में कि यार कौन सी कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए कौन कौन सी बुक सॉल्व नहीं करनी चाहिए फिर जो तुम लोग को काम नहीं आएगी सो आई थिंक वीडियो अपन की यहीं पे एंड आती है अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना लाइक कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज बनाने का आगे साथ ही साथ अभी यार आगे में तुम लोग को वैसे ही बता चुका हूँ कि यार एक मैथ्स की भी सीरीज आएगी मैथ्स की बुक की फिर सिमिलरली एक केमिस्ट्री के ऊपर भी अपन बनाएंगे अच्छे से वीडियो so i think that's all from this video bye